ভিতরে তিনটি আখর আছে যেজন ব্যক্তি আমার যেজন বান্দা আমার আলিফ লাম মিম এই হরফটা পড়বে আল্লাহ বলতে আছে আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে তিরিশটে নেকি দান করে দেয় জোরে জোরে কোয়া যাবে না জুবাহান আল্লাহ কয়টা নেকি দান করবে कुरानुगले बस जाओ मुसलमान আল্লাহ বলতে আছে যেজন ব্যক্তি আমার কোরআন পড়া শুনবে সুন্দর ভাবে বুগলে বসে পড়লে যেরকম সোয়াব পাবে আল্লাহ বলেন যেজন ব্যক্তি ধ্যান দিয়ে মন দিয়ে শুনবে সেজন ব্যক্তি আমি সুমান সুমান নেকি দান করে দেব সোয়াব দান করে দেব প্যারে মুসলমান সেই হাফিজে কোরআন আপনাদের সম্মুখে দেখতে পাইছেন আল্লাহ তাবর কথা না ওই পবিত্র কোরআন আমার বিশ্ব নবীদিন দুনিয়ার বাদশাহ রহমত আল্লিল আলামিনের উপরে নাজিল করে দিয়েছে আল্লাহ বলেন যদি আমি এই কোরআন একটি যদি পাহাড়ের উপরে নাজিল করে দিতাম ওই পাহাড়টা কোরআনের ভর সহ্য করতে পারত না পাহাড়টা রেজা রেজা টুকরা টুকরা হয়ে যাইত এই কোরআন যদি একটি পাহাড়ের উপরে নাজিল করে দিত পাহাড় টুকরা টুকরা তার মানে তুলার মতো হয়ে যাইত সেই কোরআন আমার বিশ্ব নবী কুল কায়নাতের নবী সারা জাহানের নবী তামাম নবীদের সরদার তিনার উপরে নাজিল করেছে কিনা কার উপরে নাজিল করেছে আমার নবীর উপরে প্যারে মুসলমান বলুন তো এই নবীকে মোহাব্বত করার দরকার আছে কি না প্যারে মুসলমান এরকম লোক আছে যারা আমার নবীকে মানে না সেই জন্য ব্যক্তি হলো চব্বিশ কে চব্বিশ যারা কয়ে নবীকে মানা যাবে না নবীর দরদ পড়া যাবে না নবীর ইসকে মোহাব্বত নবীর মোহাব্বত করা যাবে না নবীকে নবী বলে মানা যাবে না প্যারে মুসলমান আমার মনে কয় আমার মনের ধারা না তারা বুদাই নবীকে চিনে নাই হ্যাঁ না তারা কি নবীরে চিনছে যদি নবীরে চিনতো নবীর মোহাব্বত যদি তাদের দিলের ভিতরে থাকতো তারা বলতো না নবী আমাদের মতো একজন মানুষ নবী হয়েছে আমার ভাই এরকম বলতো কি বলতো না मस्जिदे देखे नई अल्लाह नबी बोले आज के क्यों मस्जिद नबी ते छोटो बाच्चा आसे नाई तरह मान हजरत इमाम हुसैन तो मस्जिद आज के दौड़े बस मुखर मध्य चुम्बन दिए दूरे दूरे कन्या सुबहान আল্লাহ নবী মুখ খুলে হজরতে ইমাম হুসেনকে চুম্বন দিয়েছে এবার সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি তো কুল কায়নাতের নবী সারা জাহানের নবী আপনি কেন হুসেনের মুখে এত সুন্দরভাবে চুম্বন দিলেন আমার দয়াল নবী বলে 
আমার হুসাইন কে আমার কোরআন এবং জানের থেকেও বেশি মোহাব্বত করি জুরে জুরে কোয়া যাবে না সু আমার জান থেকে বেশি মোহাব্বত আমি হুসাইন কে করি শুধু এটাই বলে নাই আল্লাহর নবী বলতে আছে সাহাবির আরে তোমরা যে খেজুর খাও কি রকম ভাবে খাও খেজুর খেজুর বুঝেন না ইফতারি যে করেন আল্লাহ নবী বলে সাহাবি তোমরা যে খেজুর খাও সেই খেজুর গুলি তোমরা কি রকম ভাবে খাও কি রকম চুষে চুষে খাও কি রকম সুন্দর লাগে আমি আমি বিশ্ব নবী ঠিক সেরকম ভাবে এতটুক শান্তি পাইছি এতটুক মজা পাইছি যার জন্য আমি হুসাইনের উঠের মাঝে চুম্বন দিয়ে জি জুড়ে ধরে কন্যা জুবাহান আল্লাহ তার মানে তোমরা খেজুর খেলে কিরকম স্বাদ পাও সেরকম স্বাদ সেরকম মিঠা আমি হজরতে ইমামে হুসাইনের গালে চুম্বন দিয়ে পাই জুড়ে জুড়ে গম জুবান আল্লাহ কিরকম মোহাব্বত করেছে আল্লাহ নদী দিন দুনিয়া বাদশাহ রহমত আল্লিল আলমিন বলেছে তোমরা যারা নেকি আমার নাতি হজরতে ইমামে হুসাইনের সঙ্গে মোহাব্বত করে তারা যেন আমি নবীর সঙ্গে মোহাব্বত করে যারা আমার নবীর সঙ্গে মোহাব্বত করে তারা আল্লাহর সঙ্গে মোহাব্বত করে জুড়ে ধরে কন্যা জুবাহান আল্লাহ হয় না পেয়ারে মুসলমান শুধু তাই না আমি বলতে চাই আমার বিশ্ব নবী দু আমার সারা জাহানের নবী বিশ্ব নবী মাহান কাঙ্গালি তিন নবী আমার মসজিদে নবীতে প্রত্যেক দিন চলে যাইতো নমাজ পড়ার জন্য ইহুদিরা দৌড়ে আসে আমার নবীকে প্রত্যেক দিন জিজ্ঞাসা করেন তুমি নাকি নবী হওয়া দাবি করেছ তুমি নাকি নবী হইতে চাও তুমি নাকি নবী হওয়া দাবি করেছ কিন্তু আমাদের একটি কথা মানতে হবে আমাদের একটি কাজ করে দিতে হবে সেটা যদি করে দিতে পারো তাহলে জানবো তুমি বিশ্ব নবী কুল কায়নাতের নবী তাহলে জানবো তুমি দয়াল নবী শুধু তাই নয় তোমরা যদি ও দয়ার রাজু তুমি যদি আমার কাজটা করে দিতে পারো আমরা তোমার मुसलमान इसलम धर्म ग्रहण करब एबारबी विश्व नबी बोलें एहुदीरा बोल तरा कि আমার কাছে কি বলবি কি আনতে চাস আমি সেটাই আয়না দেব এবার ওই দুইজন ইহুদি আমার নবীকে বলে ওই যে একটি বড় গাছ বিশাল গাছ ওই গাছ যে আমার সম্মুখে দেখা যায় তোমাদের সম্মুখে দেখা যায় আলা হুজুর আল্লাহ তোমার সম্মুখে দেখা যায় ওই গাছটা আমাদের সম্মুখে আনে দিতে হবে আমাদের সম্মুখে হাজির করে দিতে হবে পেয়ার মুসলমান আল্লাহর নবী দিন দুনিয়ার মানুষ आवाज दिए तर सम्मुखे हाजिर कर दीब ना कि तरा जाइया से गाचे के बोल गाच दे तर सम्मुखे जो हजुर दाने आसे जुलपला हजुर दाने आसे तुम्हें डाकते आ हाजिर करब ना कि तरा जायबी कथा बोलार संगे संगे दुई जन इहुदी ए रकम भाव दौड़ना शुरू कर दिए गाचर तरब चले ग मुसलमान दुनिया মহাবতের শহীদে গাছে কে ডাক দিলেন আমি নবী তোমাকে ডাক দিলাম গাছের কানে যে সময় আমার বিশ্ব নবী 
কুল কায়নাতের নবীর আওয়াজ গাছের কানে পৌঁছে গিয়েছে এবার গাছ ধানের তরফে নড়তে আছে পিছনের তরফে নড়তে আছে পায়ের তরফে নড়তে আছে গাছ সমস্ত শিফাগুলি সিরে সিরে আমার দয়াল নবীর কদম মুবারকে আসে পড়ে গেছে আমার বিশ্ব নবী কুল কায়নাতের নবী সারা জাহানের নবী তিনার কদম মুবারক আসে পড়ে গেছে এবার আমার নবী ডাকে ইহুদিরারে তোরা বল যে নবী গাছকে ডাক দিলে গাছ আমার সম্মুখে আসে সেই গাছের থেকে তোরা সাক্ষী নিবি না যে নবী গাছকে ডাক দিলে নবীর কাছে আসে সেই নবীর মুখে তোরা সাক্ষী নিবি কিরকম পয়েন্টে দলছে দেখছে কি কয় নবী বলতে আছে ইহুদি যে নবী গাছকে ডাকলে গাছ আসে সেই নবীর থেকে সাক্ষী নিবি না ওই গাছের থেকে সাক্ষী নিবি এবার তোরা বল ইহুদি আমাদের তো আর কোন পরিচয় নাই যে নবী গাছ পর্যন্ত নবীর আওয়াজে নবীর কথাই গাছ সম্মুখে হাজির গেছে ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমাদের কোন দরকার নাই আমরা কিছু চাই না আপনি এখন যা করবেন তাই আমরা রাজি আছি আমার নবী বলে না না তোমরা বলো কার থেকে তোমরা সাক্ষী নিবি এবার আমার নবী কথা বলার পর ইহুদিরা বলে এবার গাছ নবীর পক্ষ হয়ে গেলেন নবীর দুরুদ পড়া শুরু করলেন নবীর সালাত সালাম পড়া শুরু করলেন নবীর পক্ষ হইয়া ওই ডাল এবং পাতা গুলির পুরা গাছ সহ আমার নবীর পক্ষ হয়ে সাক্ষী দিতে আছে প্যার মুসলমান গাছ হইয়া নবীকে চিনতে পারে আমরা মানুষ হইয়া নবীর উম্মত হইয়া নবীকে চিনতে পাই না কথা ঠিক কেউ ঠিক চিনছেন কি কিরকম নবী ছিলেন কিরকম মহাব্বতের নবী ছিলেন আমরা তো কোনো চিনতে পাই নাই প্যারে মুসলমান শুধু তাই নয় আল্লাহর নবী দিন দুনিয়া বাস রহমত আল্লিল আলমিন শুধু আল্লাহর নবী বলে নাই আল্লাহ তাবর কথা নিজেই বলতে আছেন যে আল্লাহ হাসানো আহাব্বাল্লাহ মান আহাব্বা হুসাইনান আল্লাহ বলতে আছে যারা আমার হাবিবের নাতি মহাব্বতের নাতি হজরতে ইমামে হুসাইনের সঙ্গে মহাব্বত করে তারা যেন আমার নবীর সঙ্গে মহাব্বত করে আমার হাবিবের সঙ্গে মহাব্বত করে তারা আমার হাবিবকে মহাব্বত করে তারা আমি আল্লাহকে মহাব্বত করে তো পেয়ারে মুসলমান হজরত ইমামে হাসান আর হজরত ইমামে হুসাইন কিরকম নাতি ছিলেন আর কত ভালোবাসতেন পেয়ারে মুসলমান শুধু তাই নয় হজরতে ইমামে হাসান আর হজরতে ইমামে হুসাইন তারা দুই বাই লম্বা ঘটনা সঙ্গীত করে দিলাম কবে জেনে আমার মৌতের সিটি আসে যাবে হয় না সভাপতি বসে আসে মৌতের সিটি গুলো আসবো আসবো না যার জন্য আমি শর্টকাট করে দিলাম হজরতে ইমামে হাসান আর হজরতে ইমামে হুসাইন তারা দুই বাই দুইটি সিলটের ভিতরে লেগছে দুইটি দুইটি সিলট বুঝার নেই তার মানে এবার হুসাইন বলে ও বড় ভাই তোমার রাইটিং তো সুন্দর হয় নাই তোমার লেখা তো সুন্দর হয় নাই আমার লেখা সুন্দর হয়েছে এবার হজরত ইমামে হাসান বলে ও ছোট ভাই তোমার লেখা তো সুন্দর হয় নাই আমার লেখা হয়েছে সুন্দর আমার রাইটিং হয়েছে সুন্দর তার মানে এরকম ভাবে দুই ভাই কাই যে লাগছে ই কয় আমার লেখা সুন্দর হজরত ইমামে হাসান কয় আমার লেখা সুন্দর কিন্তু হজরত ইমামে হুসাইন কয় আমার লেখা সুন্দর তো এদের বাচ্চা তো এবার ফয়সালা করার জন্য এখন কোথায় যাব 
এর ফয়সালা কে দিবে তো হজরতে ইমামে হাসান আর হজরতে ইমামে হুসাইন দৌড়ে গিয়েছে সেরে আলী খুদ আপনারা জানেন হজরতে আলী করি মুল্লাবাজ হতিনার তো বাবা ছিল ছিল না দৌড়ে গেছে বাবা আমরা দেখো কি সংবাদ নিয়ে আইসি আমরা দেখো কি নিয়ে আইসি আমরা দুই ভাই লেখছি বাবা গো এবার আপনি বলে দেন কার রাইটিং কত সুন্দর হয়ে গেছে কার রাইটিং কত সুন্দর হয়েছে কার লেখা কত সুন্দর হয়ে গেছে আলী চিন্তায় পড়ে গেছে মৌলা আমি এই এখন যদি আমি হজরতে ইমামে হাসানের পক্ষ হয়ে যাই তাহল তো হুসাইন বেজার হয়ে যাবে যদি হুসাইনের পক্ষ বলে হুসাইনের লেখা সুন্দর হয়ে যায় হজরতে ইমামে হাসান বেজার হয়ে যাবে যাবে না প্যার মুসলমান এইভাবে হজরতে ইমামে হাসান আর হজরতে ইমাম হাসান হজরতে ইমামে হুসাইন তিনাদের লেখার জব হজরতে আলী করিমুল্লাবাজ হতি নিয়ে দিতে পারে না তিনার হজরতে আলী করিমুল্লা বাজু হো তিনি চিন্তায় পড়ে গেল এখন আমি কারটা বলবো এখন তো আমি কারোটাই বলতে পারবো না কারো জব আমি দিতে পারবো না আলী বলতে আছে আমার কলিজার টুকরারা এটার জব আমি আমি আলীর দ্বারাই হবে না তোমরা তোমার মা হাতে মারে কাছে চলে যাও তোমরা তোমার মার ফাতে মার কাছে চলে যাও তিনি বলে দিবে কার রাইটিং কত সুন্দর হয়েছে কার লেখা কত সুন্দর হয়ে গেছে তোমার মা বলবে এবার হজরতে মামে হাসান আর হজরতে মামে হুসাইন তিনার মা ফাতে মার কাছে চলে গিয়েছে যাইয়া বলে মা তুমি না বিশ্ব নবীর মেয়ে তুমি না বিশ্ব নবীর মেয়ে ফাতে মা এবার বলুন আমরা দুই ভাই দুইটি সিলডের ভিতরে লেখেছি কার লেখা কত সুন্দর হয়ে গেছে কার রাইটিং কত সুন্দর হয়ে গেছে মা তিনিও চিন্তায় পড়ে গেছে এখন যদি আমি হজরতে ইমামে হাসানের লেখা সুন্দর কই হুসাইন বেজার হয়ে যাবে যদি হুসাইনের লেখা যদি আমি মা সুন্দর কই তাহলে হজরতে ইমামে হাসান বেজার হয়ে যাবে যার জন্য আমি ফাতে মার দ্বারা এই সম্ভব হবে না কিরকম লেখা লেখছে মা পর্যন্ত জবাব দিতে পারে না এবার বাবাও জবাব দিতে পারল না মা বলে ও বাবা রে তোমার নানা জান সুবাহ কি সুন্দর কথা তোমার নানা জান আল্লাহর নবী সারা জাহানের নবী তিনার কাছে গেলে বোধায় এই ফয়সালা হয়ে যাবে এবার দুই মোহাম্মতের নাতি আল্লাহর নবীর দরবারে হাজির হয়ে গেছে আল্লাহর নবীর দরবারে যাইয়া ফরিয়াদ করতে আছে নানা ও নানা জান আপনি তো জানেন কার রাইটিং কত সুন্দর হয়ে গেছে আল্লাহর নবী মায়ার নবী নুরের চেহারা আসমানের দিকে ওঠায়া হাসতেছে আমার নবী মনে মনে কয় আমার নাতি তো দুনু সুমান এখন যদি আমি হজরত ইমামে হাসানের পক্ষ বলি হুসাইন বেজার হয়ে যাবে আর যদি হুসাইনের পক্ষ বলি হজরত ইমামে হাসান বেজার হয়ে যাবে যার জন্য আমি নবীর দ্বারাই এই জবাব সম্ভব হবে না লাগছে কাউল দেন কিরকম কাউল বাদে দুই ভাইয়ের জব আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী তিনিও হারে গেলেন বলতে আছে না না এটা তো আমার দ্বারাই হবে না আমি কাহকে নারাজ করতে পারবো না কাহকে খুশি করতে পারবো না জিবিরিলে আমি না দেবে আল্লাহ তাবর কোথা জিবিরিলকে ডাকা বলে জিবিরি 
আমার বন্ধু তো ফাইসা গেছে আমার বন্ধু তো পারে না আমার বন্ধু তো জবাব দিতে পারে না জিবরিল দে জলদি করে যাও হযরতে জিবরিল আমিন তখন তিনি আল্লাহর নবীর দরবারে হাজির হয়ে গেছে এবার আল্লাহর নবী বলতে আছে এ আমার মুহাব্বতের নাতি তোমরা এই মানুষটাকে বলো তিনি ফয়সালা করে দিবে কার রাইটিং কার লেখা কত সুন্দর হয়ে গেছে জিবরিল আমিন পঞ্চে গেছে হজরত ইমামে হাসান আর হজরত ইমামে হুসাইন তারা তো সঙ্গে সঙ্গে ওই সিলার দুখানা হাজির করে দিয়েছে এবার বলে হজুর গ আপনি বলে কার রাইটিং কত সুন্দর হয়ে গেছে জিবরিল আমিন তিনারও মাথায় কাম করে না কেন আমি এই জবাব দিব আমার হুসাইনের পক্ষ যদি আমি বলি হজরতে ইমামে হাসান বেজার হয়ে যাবে যদি হজরতে ইমামে হাসানের পক্ষ বলি আমার হুসাইন বেজার হয়ে যাবে না না আমি তো পারব না ইয়ার সুনাল্লা ইয়া হাবিব আল্লাহ সুনাল্লাহ আমি তো জবাব দিতে পারব না রব্বুল আলমিনের কাছে জিবিরিল আমিন চলে গিয়েছে রব্বুল আলমি আমি তো জবাব দিতে পারি নাই এখন আমি কি করব ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি বৃদ্ধি ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ তারপরও কথা না জিবির লামিনকে বলে দিয়েছে তুমি একটা সেব নিয়ে যাও একটা আফেল নিয়ে যাও কি দিছে একটা আফেল দিছে আফেল জিবির লামিনকে বলছে জিবির লামিন তুমি এই আফেলটা যে নিয়ে যাবা নিয়ে যাইয়া তারা দুই ভাইকে বলবে কি বলবে যে এ হজরতে ইমামে হাসান আর হজরতে ইমামে হুসাইন আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলবো হজরতে ইমাম হাসান আর হজরতে ইমাম হুসাইন বলে কি কথা বলবেন বলে তোমরা মানবা কি না কো আগে তোমরা মানবা কি না কো আগে হজরতে ইমাম হাসান আর হজরতে ইমাম হুসাইন বলে কেন মানবো না আপনি যা বলবেন আমরা তাই মাই না দেব তার ভিতরেই ফয়সালা হয়ে যাবে এবার জিবিরিল আমিন বলতে আছে আমি এই যে সেফ নিয়ে আইসি একটা আপেল নিয়ে আইসি এই আপেলটা আমি যে সময় আসমানের তরবে চলে যাব আমি যখন রাব্বুল আলমিনের দরবারে চলে যাব ওখান থেকে ওই আপেলটা আমি গিরায়া দেব ওই আপেলটা যার সিলটের ভিতরে পরে যাব যার লেখার উপরে পরে যাব তার রাইটিং সুন্দর হবে কি বলছে যে আমি এই আপেলটা আসমান থেকে গিরে দেব আদার রাস্তার থেকে গিরে দেব যদি ওই আপেলটা যার সিলটের ভিতরে যার লেখার উপরে পরে যাব সে ওই যদি হুসাইনের ওই লেখার উপরে পরে যায় হুসাইনের রাইটিং সুন্দর হবে যদি হজরতে ইমামে হাসানের লেখার উপরে পরে যায় সিলটের উপরে পরে যায় তাহলে তার লেখাটা সুন্দর হবে মাইনা নিচ্ছে যে আপনি এটাই করেন ঠিক এটাই হব প্যারে মুসলমান হজরতে জিবরিল আমি ওই সেফটা ওই আফেলটা নিয়ে আসমানের দিকে রওনা হয়ে গেছে আদা রাস্তায় যাইয়া ওই সেফটা গিরা দিছে ওই সেফটা ফেলে দিয়েছে আফেলটা আসমান থেকে সিলটের আগায় সিলটে পঞ্চার আগ মুহূর্ত ওই সেফটা ওই আফেলটা আসমান থেকে দুই টুকরা হয়া দুই সিলটের উপরে পড়ে গেছে দুই সিলটের উপরে পরে গিয়েছে বেহারে মুসলমান দুনু খুশি বেজার হয়েছে কি দেখেন আমার আল্লাহ কত সুন্দর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে দুই সিলটের উপরে দুই টুকরা এসে পড়ে গিয়েছে হজরতে ইমামে হাসানো খুশি হজরতে ইমামে হুসাইন খুশি দুনু জুনের রাইটিং সুমা বেহারে মুসলমান আমার তো বলার আরো কিছু আছে কিন্তু সভাপতির আদেশ জানি না টাইম কোথায় অনেক হয়ে গেছে প্যারে মুসলমান এই যে দেখেন আপনার সম্মুখে বসে আছে তিনি কিন্তু আমার নানা হয় কিন্তু আমাকে চিনে না তিনি কিন্তু নানা হয় হ্যাঁ চিনে নুর আলি হাজি যদি আমার নানা তারা প্যারে মুসলমান আমি বল বিশ্বাস বেশি বলবো না কেননা আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমি লম্বা ঘটনা সংগীত করে দিলাম কালকে রাতেও তিনটে বাজা পর্যন্ত আমি ওই যে মঙ্গল দই 
জলসা করছি টান তো নাই আলে মোল আমার ঠান্ডা দিনে টাইম আছে তবে যাই হোক যদি সিঙ্গেল দিয়েছেন মোদের চিঠি যদি পঞ্চায় দিয়েছেন তাহলে আমি এর ভিতরেই রুকে দিব কেন আমারও আরাম হলো আপনার ঘরেও আরাম নাকি শেষ করে দেয় হ্যাঁ না শেষ করে দেয় আরো আলিম উলামা আছে মধুর ভাষায় আপনাদেরকে বলবেন বোঝেন নাই মধুর ভাষায় আপনাদেরকে দিলকে সন্তুষ্ট করবেন তবে যাই হোক আপনারা আমি অল্প সময়ের ভিতরে আমি সম্পন্ন শেষ করে দেব একবার তার মানে আপনারা একবার দূর দূরে আল্লাহ মাও